சொல்லார் கர்த்தருடைய பசுநாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக அருமையான இந்த மாலை வரையில் ஜே டி ஜெரிமே சேனல் மூலமாய் மறுபடியும் உங்களோடு கூட தொடர்பு கொள்வதில் கத்தருக்குள் சந்தோஷப்படுகிறேன் எனவே இந்த ஆதியாகமம் ஆறாவது அதிகாரத்தில் நாம் தொடர்ந்து நாம் அவைகளை சிந்திக்கும்படியாக கத்தருக்குள் தியானிக்கும்படியாக இருக்கிறோம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஏற்கனவே மனுஷர் பூமியில் பெருகினதை குறித்து நாம் தியானித்திருக்கிறோம் அவைகளை தொடர்ந்து நாம் பார்க்கும் பொழுது நாம் அங்கே நமக்கு அடுத்த அங்கே வார்த்தையாக வரக்கூடியதை நாம் அங்கே தியானிக்கும் பொழுது ஸ்தோத்திரம் ஆதியாகமும் ஆறாம் அதிகாரம் ரெண்டாவது வசனத்தில் தேவகுமாரர் மனுஷ குமாரதிகள் அதிக சௌந்தரியம் உள்ளவர் என்று கண்டு அவர்களில் தங்களுக்கு பெண்களை கொண்டார்கள் என்பதான ஒரு வார்த்தை இங்கே காணப்படுகிறது எனவே இந்த தேவகுமாரர் யார் மனுஷகுமாரதிகள் யார் என்கிற ஒரு காரியத்தை நாம் கத்திற்குள் தியானிக்கும்படியாக இருக்கிறோம் எனவே இந்த தேவகுமாரர் என்று சொல்லும் பொழுது அநேகருடைய ஒரு வெளிப்பாடு இது வந்து தேவ தூதராக இருக்கும் விழுந்து போன தேவ தூதர்களாக இருக்கும் விழுந்து போன தேவ தூதர்கள் விதமாக மனுஷர்களோடு கூட மனித பெண்களோடு கூட அவர்கள் உறவு கொண்டார்கள் என்பதான சில கருத்துக்கள்லாம் ஒவ்வாத கருத்துக்கள் இது நாம் ஒன்றை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் தேவ தூதர்களுக்கு நம்மை போல சரீரம் கிடையாது நம்மை போல் மாம்சமும் இரத்தமும் அவர்களுக்கு இல்லை தேவ தூதர்களை குறித்து வேதம் சொல்லும் பொழுது அவர்களை காற்றுகளாக என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆக காற்றுகள் ஆவிகள் என்று பார்க்க முடியும் எனவே இந்த விழுந்து போன தூதர்களை நாம் என்ன சொல்லுகிறோம் அசுத்த ஆவிகள் என்று சொல்லுகிறோம் ஆக ஆவிகள் பரிசுத்த ஆவிகள் தேவ தூதர்களாக அசுத்த ஆவிகள் பேய்கள் என்பதாக விழுந்து போன தூதர்கள் என்பதாக நாம் நிதானிக்கிறோம் ஆக ஒரு ஆவிகளுக்கு நம்மை போல மாம்சம் நம்மை போல இரத்தமோ நம்மை போல நீரோ நம்மை போல சரீர இச்சையோ இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் கிடையாது என்பதை முதலாவது நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கு ஸ்தோத்திரம் எனவே அந்த விழுந்து போன அந்த தூதர்களை வேதமானது எந்த இடத்திலும் தேவகுமாரர்கள் என்று சொல்லாது இதையே நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றைக்கு அந்த தேவ தூதன் தேவனுக்கு கீழ்படியாமல் விழுந்து போனானோ தேவன் அவனை எதிரி என்றும் பிசாசு என்றும் அசுத்தன் என்றும் கீழ்படியாதவன் என்றும் எதிர்த்து நிற்கிறவன் என்றும் கொலைப்பாதகன் என்றும் திருடன் என்றும் இப்படி பலவிதமான பெயர்களை அவனுக்கு வைத்து அவரே அதை நமக்கு அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறார் உதாரணமாக ஆண்டவர் யோவான் எட்டாம் அதிகாரத்தில் அங்கே நமக்கு நாற்பத்தி நாலாவது வசனத்தை சொல்லும் பொழுது இந்த பிசாஸ் என்பனை குறித்து சொல்லுகிறார் அவன் ஆதி புதர் கொண்டு மனுஷ கொலைப்பாதகனாக இருக்கிறான் ஸோ பிசாச கொலைக்காரன் ஆண்டவர் நமக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறார் யோவான் அங்கே பத்து பத்தில் சொல்லும் பொழுது திருடன் திருடமும் கொல்லவும் அழிக்கவும் வருகிறான் அவன் திருடன் அவன் கொல்ல கொல்லக்கூடியவன் அவன் அழிக்கக்கூடியவன் என்பதாக சொல்லுகிறார் அப்படி இருக்க விழுந்து போன தூதர்களை தேவகுமாரர் என்று எப்படி சொல்ல முடியும் இதையெல்லாம் நாம் சிந்திக்க வேண்டும் தியானிக்க வேண்டும் கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் ஏதோ ஒரு வாயில் வரக்கூடியதையோ ஏதோ எனக்கு தெரியுது அல்லது யாரோ சொன்னாங்க அப்படிலாம் சொல்லாதபடிக்கு வேத வசனங்கள் தேவ ஆவியினால் அருளப்பட்டிருக்கிறது அந்த ஆவியானவர் நமக்குள்ளாக இருந்து இந்த வேத வசனங்களை நமக்கு புரிய வைக்கிறார் எனவே வேத வசனங்களை நாம் தேவ ஆவியில் விளங்கி கொள்வது நல்லது அதுதான் நமக்கு ஒரு சுத்தமான வேத வெளிப்பாடை நமக்கு தரும் நம்முடைய அறிவிலோ எனக்கு ஏதோ தெரியும் என்று நாம் எடுத்துக்கொள்வோமானால் நிச்சயமாகவே நாம் தோற்று போவோம் நமக்கு ஒரு சரியான வெளிப்பாடு கிடைக்காமல் போய்விடும் கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் எனவே நாம் இங்கே பார்க்கும் பொழுது அங்கே விழுந்து போன தூதர்கள் அல்ல இவர்கள் தேவகுமாரர்கள் என்று அங்கே சொல்லப்படுது தேவகுமாரர்கள் மனுஷ குமாரதிகள் அதிக சௌந்தரியம் உள்ளவர்கள் என்று கண்டு ரொம்ப அழகாக என்பதை நாம் இங்கே விளங்கிக் கொள்ள முடிகிறது எனவே தான் நாம் அங்கே பார்க்கும் பொழுது அங்கே தேவ குமாரர் என்கிற இந்த வார்த்தை தேவனை ஏற்றுக்கொண்ட தேவ பிள்ளைகளை குறிக்கும் தேவனுடைய பிள்ளைகளை தான் இது குறிக்கிறது என்பதை நாம் வேதத்தின் வாயிலாய் நிதானிக்க முடிகிறது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இதை எப்படி நான் அணித்தனமாய் சொல்லுகிறேன் என்றால் ஏற்கனவே நாம் தியானித்தபடி ஒரு பகுதி ஆதாமுடைய வம்சமானது விருத்தி அடைந்து வந்து கொண்டிருக்கிறது இன்னொரு பகுதி காயினுடைய வம்சம் ஆக இந்த காயினுடைய வம்சத்தை சார்ந்தவர்கள் தான் இந்த மனுஷ குமாரதிகள் என்றும் இந்த ஆதாமுடைய 
வம்சத்தை சார்ந்தவர்கள் தேவ குமாரர் என்பதை நாம் இங்கே நிதானிக்கலாம் காரணம் அவர்கள் எல்லோருமே தேவ பக்திக்குள்ளாக வழிநடத்தப்பட்டார்கள் இந்த சேத்தை குறித்து நாம் பார்க்கும் பொழுது சேத்துடைய காலத்தில் பூமியில் மனுஷர் பெருக்கும் பொழுது அவர்கள் கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொண்டார்கள் எழுதியிருக்குது ஆனால் காயினுடைய வம்சம் பெருக்கும் போது அங்கே அங்கே தொழுகையோ அங்கே கடவுளை பற்றி எந்த விதமான பேச்சுமே இல்லை முழுக்க முழுக்க ஒரு உலகத்தாராய் அவர்கள் அங்கே போய் கொண்டு தங்கள் மனம் போன போக்கிலே தங்கள் அறிவு திறனை வைத்து ஸ்தோத்திரம் அவர்கள் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறதை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது ஆனால் ஆதாமுடைய இந்த ஒரு வம்சம் பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் தேவனுக்கு பயந்தவர்கள் என்று நாம் பார்க்கலாம் எனவே இந்த ஆதாமுடைய வம்ச வழியில் வந்த பிள்ளைகளைத்தான் தேவகுமாரர் என்பதாக இந்த ஆதியாகமும் ஆறாம் அதிகாரம் இரண்டாவது வசனத்தில் சொல்லப்பட்டதை நாம் நிதானிக்கலாம் எனவே இந்த தேவகுமாரர்களாகிய தேவ பிள்ளைகள் இவர்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருந்து கொண்டு தேவனை ஏற்றுக்கொள்ளாத தேவனை அறியாத உலகத்தாராய் வாழக்கூடிய அபிவிசுவாசிகள் ஆகிய இந்த உலகத்துக்குரிய பெண்கள் அவர்களை இவர்கள் விவாகம் பண்ணினார்கள் திருமணம் முடித்தார்கள் என்பதாக நாம் இங்கே நிதானிக்க முடிகிறது கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் அதற்கு நமக்கு ஒரு ஸ்தோத்திரம் ஆதாரமான சில வசனங்களை நாம் தியானிக்க எடுக்கும் பொழுது உபாகமும் அங்கே பதினாலாம் அதிகாரம் ஸ்தோத்திரம் நாம் அங்கே ஒன்று முதல் இருபத்தி ஒன்பது வசனங்கள் அங்கே அந்த உபாகமத்தில் காணப்படுகிறது அதில் நாம் முழுக்க முழுக்க பார்க்கும் பொழுது அங்கே ஆரம்பமே கர்த்தரின் பிள்ளைகள் என்பதாக வார்த்தை ஆரம்பித்து நீங்கள் தேவனுடைய சந்ததி தேவன் உங்களோடு இருக்கிறார் நீங்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அந்த அதிகாரம் முழுவதுமே உபாகம் பதினாலாம் அதிகாரம் முழுவதுமே சொல்லப்பட்ட வார்த்தையை பார்க்கலாம் எனவே கர்த்தரை ஆராதிக்கிறவர்கள் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாக கர்த்தருடைய நீதி நியாயங்களை பின்பற்றுகிறவர்கள் தேவனுடைய சந்ததிகளாக அவர்கள் காணப்படுகிறார்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள் தேவனுடைய புத்திரர்கள் என்பதாக நாம் இங்கே தெரிந்து கொள்ளலாம் இந்த தேவனுடைய புத்திரர் என்ற வார்த்தை வரும்போது எனக்கு இன்னொரு வார்த்தை ஞாபகம் வருகிறது தேவ தூதர்களை தேவ புத்திரர் என்பதாக ஸ்தோத்திரம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது யோபுடைய புத்தகத்தில் எனவே இந்த பூமிக்கு ஒரு அஸ்திபாரம் போடும் பொழுது அங்கே தேவ புத்திரர்கள் ஏகமாய் கூடி அவர்கள் கம்பீரித்தார்கள் என்பதாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது அதனால் அது தேவ அந்த இடத்துல தேவனுடைய தூதர்களுக்கு தேவ புத்திரர் என்கிற வார்த்தை கொடுக்கப்பட்ட பொழுதிலும் இந்த ஆதியாகமும் ஆறாம் அதிகாரம் அதை தொடர்ந்து மனிதர்களுடைய மத்தியில் பேசப்பட்ட வார்த்தைகள் எல்லாம் தேவ பிள்ளைகளை பற்றியே இது சொல்லப்படுகிறது இது மாம்சம் ரத்தமும் உள்ள ஒரு மனிதனுக்குரிய வார்த்தை தானே தவிர வேறு யாருக்கும் உள்ளது இல்லை என்பதை நாம் அணித்தரமாய் விளங்கிக் கொள்ளலாம் கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் எனவே நாம் தொடர்ந்து ரெண்டு குருந்தியர் ஆறாவது அதிகாரத்தில் நாம் பதினாலிலிருந்து பதினெட்டு வசனங்கள் வரைக்கும் நாம் அங்கே பார்க்கும் பொழுது ஒரு பெரிய லிஸ்ட் அங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதில் நாம் பார்க்கும் பொழுது விசுவாசிகள் விசுவாசிகள் அபிவிசுவாசிகளோடு கூட அவர்களுக்கு ஐக்கியம் ஏது ஆலயத்துக்கும் விக்கிரகத்துக்கும் சம்பந்தம் ஏது நான் அவர்களுக்குள்ளே உலாவி அவர்களுக்குள்ளே வாசம் பண்ணி அவர்கள் தேவனாயிருப்பேன் அவர்கள் என் பிள்ளைகளாய் இருப்பார்கள் என்பதாக அங்கே சொல்லப்படுகிறது ஆக ஒரு அபிவிசுவாசிக்கும் விசுவாசிக்கும் சம்பந்தம் இல்லை பங்கு இல்லை என்பதை ஆணித்தரமாய் அந்த வார்த்தை சொல்லுவதை நாம் பார்க்க முடியும் ஆக அப்படி இருக்க ஒரு விசுவாசி ஒரு விசுவாசியோடு தான் திருமணம் செய்ய வேண்டும் என்கிற ஒரு தத்துவத்தை தேவன் ஆதியாகவும் ஆறாம் அதிகாரம் முதல் கொண்டே அவர் எதிர்பார்க்கிறார் அவர் அங்கே சொல்லி கொடுக்கிறார் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் எனவே நான் இந்த காரியங்களை குறித்து அநேக இடங்களிலிருந்து எடுத்து கொடுக்க முடியும் ஆனால் நாம் நாம் ஒரு சுருக்கமான ஒரு செய்தியை நாம் பார்க்கிறபடினால் அதிகப்படியான விழாவாரி இல்லாமல் நான் உங்களோடு கூட பேசி கொண்டிருக்கிறேன் ஆக ஒன்றை நாம் கட்டாயமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு விசுவாசி ஒரு விசுவாசியோடு ஐக்கியம் வைக்க வேண்டும் திருமணம் செய்ய வேண்டும் ஒரு ஆண்கள் கூட நான்கு பேர் நாம் நண்பர்களாக ஐக்கியமாக இருப்போமானால் அது ஆவிக்குரியவர்கள் ஆவிக்குரியவர்களோடு தான் ஐக்கியம் இருக்க வேண்டும் மற்ற எல்லோரையுமே நேசிக்கலாம் அவர்களை சகோதரர்களாக பல சூழ்நிலையில் அவர்கள் நாம் கண்டிப்பாக நேசிக்கிறோம் நேசிப்பது என்பது வேறு ஐக்கியம் என்பது வேறு ஆக இந்த ஐக்கியம் என்பது நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளானால் தேவனுடைய பிள்ளைகளோடு மாத்திரமே நம்முடைய ஐக்கியம் இதன் மூலமாகத்தான் நாம் ஆவியில் வளர முடியும் நம்மை வைத்து அவர்களும் வளர முடியும் ஒருவருக்கொருவர் தேவனுக்குள்ளாக வளரக்கூடிய ஒரு காரியமாக இருவருமே தன்னுடைய பரிசுத்தத்தை காத்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு காரியமாக ஆக தேவனுடைய சித்தம் இதில் நிறைவேறக்கூடியதாகவே இருக்கிறது கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் 
எனவே நாம் அங்க பார்க்கும் பொழுது இந்த ஆதி ஆகமத்தில் மீறப்பட்ட இந்த காரியம் இன்றைக்கு வரை பல சபைகளில கிறிஸ்துவ வட்டாரங்களில ரட்சிக்கப்பட்ட தேவ ஜனங்களின் மத்தியில் இந்த சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் தேவ குமாரர்கள் மனுஷ குமாரதிகள் அதிக சௌந்தரியம் உள்ளது என்று கண்டு அவர்களே தங்களுக்கு பெண்களை கொண்டார்கள் அது இப்பொழுதும் நடப்பதை நாம் பார்க்க முடியும் பெண்களும் அப்படி செய்கிறார்கள் ஆண்களை எடுத்துக்கொள்ளுகிறார்கள் ஆண்களும் பெண்களை எடுத்துக்கொள்ளுகிறார்கள் ஆக உலகத்தில் போய் தேடுவது தவறான ஒன்று தேவ சித்தத்துக்கு எதிர்மாறானது என்பதை நாம் அங்கே அறிந்து கொள்ள வேண்டும் கருத்துக்கு வித்தியாசமாக அது நமக்கு ஆட்சி அளிக்கிறது ஆனால் நாம் நடுநிலையாக திறந்த வண்ணமாக இந்த வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறது என்பதை அறிந்து கொள்ள நாம் தேடும் பொழுது அந்த வார்த்தைக்குரிய வெளிப்பாடை நாம் நிச்சயமாக அறிந்து கொள்ள முடியும் கருத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் எனவே நம்முடைய இச்சைகளை நிறைவேற்றி கொள்வது அல்ல தேவனுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றும்படியாகவே தேவன் உலகத்தில் பல கோத்திரத்திலிருந்து நம்மை பிரித்தெடுத்து அவருக்கென்று நம்மை தெரிந்திருக்கிறார் எனவே நாம் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் எனவே தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட நாம் தேவனுடைய சித்தத்தை செய்வதும் தேவன் பயந்திருப்பது அவசியமான காரியம் என்பதை நாம் விலகிக் கொள்ள வேண்டும் கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் எனவே அந்த தேவகுமாரர்கள் மனுஷ குமாரதிகளை தேடினார்கள் என்கிற ஒரு சம்பவத்தை இந்த மாறாம் அதிகாரத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் எனவே இந்த பல சம்பவங்கள் அங்கு அடுத்தடுத்து அங்கே நடக்கிறதை நாம் பார்க்கும் பொழுதுதான் அந்த உலகமானது அன்றைக்கு இருந்த அந்த உலகமானது அழிவுக்கு நேராக நியாய தீர்ப்பு கொடுக்கப்பட்டது என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் எனவே இந்த நியாய தீர்ப்பு என்பது ஏதோ ஒரு எங்கிருந்தோ திடீர் என்று வரக்கூடியதல்ல அநேக நாட்களாக நடக்கக்கூடிய தேவனுக்கு விரோதமான சம்பவங்கள் தேவன் மிகவும் கிருவை உள்ளவராக இருக்கிறபடினால் உடனடியாக நியாயம் தீர்க்காமல் அநேக தவணை கொடுக்கிறார் அநேக வாய்ப்பு கொடுக்கிறார் அநேக விஷய மன்னித்தும் விடுகிறார் அதே வேளையில் அந்த பிரச்சனைகள் மீறுதல் என்கிற பாவம் தொடர்ந்து போகும் பொழுது நடப்பது என்ன தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பு அங்கே வருகிறது இதை தான் யாக்கோபு அங்கே சொல்லுகிறார் கத்திரக்கு ஸ்தோத்திரம் யாக்கோபு ஒன்றாவது அதிகாரம் பதிமூணு பதினாலு பதினைந்து வசனங்களில் நாம் வாசிக்கும் பொழுது அங்கே மனிதனுடைய பாவம் எப்படிப்பட்டது என்கிற ஒரு காரியத்தையும் தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பு வெளிப்படுவதை நாம் பார்க்க முடியும் எனவே அந்த இடத்துல வரக்கூடிய வார்த்தை என்னன்னு சொல்லும்பொழுது நாம் எப்பவுமே உபயோகப்படுத்தணும் எல்லா மனுஷாலும் ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லக்கூடியது தேவன் என்னை சோதிக்கிறாரு கர்த்தர் என்னை சோதிக்கிறார் அரம்ப அந்த வசனம் அங்கே சொல்லுது தேவன் சோதிக்கிறவர் அல்ல சோதிக்கப்படுகிறவரும் அல்ல அவன் அவன் சுய இச்சையினால் இழுக்கப்பட்டு சிக்குண்டு சோதிக்கப்படுகிறான் இச்சையானது கர்ப்பம் தரித்து பாவத்தை பிறப்பிக்கும் பாவம் பூரணமாகும் பொழுது மரணத்தை பிறப்பிக்கும் இந்த மரணத்தை பிறப்பிக்குங்கிற இடம் தான் தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பு இந்த பாவம் பூரணமாகும் பொழுது அநேக பாவங்களை தேவன் மன்னித்து கொண்டே வருகிறார் கண்டும் காணாதவர் போல் இருக்கிறார் தவணை கொடுக்கிறார் காலங்களை அவர் கொடுக்கிறார் ஆனால் அந்த பாவத்தில் பூர்ணமாகும் பொழுது இனி அங்கு இடம் இல்லை ஸ்தோத்திரம் எனவே தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பு அங்கே வெளிப்படுவதை நாம் அங்கே பார்க்கிறோம் எனவே இந்த வார்த்தை நமக்கு ஆதியாகமத்தில் எழுதி கொடுக்கப்பட்டபடினால் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் நமக்கு ஒரு பெரிய எச்சரிப்பின் சத்தம் அது எனவே இந்த எச்சரிப்பின் சத்தத்தை நாம் ஏற்றுக்கொண்டு தேவனுக்கு பயந்து தேவனுடைய ஒரு திட்டம் உண்டு அந்த திட்டத்தை நிறைவேற்றும்படியாகத்தான் உங்களை எண்ணிய ஆண்டவர் தெரிந்து கொண்டார் ஆதாம் ஏவாலை தேவனானவர் படைத்து அவர் தோட்டத்தில் வைக்கும் பொழுது அவருக்கு ஒரு திட்டம் இருந்தது அந்த திட்டத்தை குறித்து நமக்கு மல்கிய ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினாலாவது வசம் சொல்லுகிறது அவர் ஒருவனை அல்லவா படைத்தார் ஆவி அவரிடத்தில் பரிபூர்ணமாக இருந்ததே ஏன் ஒருவனை படைத்தார் பக்தி உள்ள சந்ததிகளை பெரும்படிக்கு தானே எனவே தேவன் அந்த ஆதாம் ஏவால் என்கிற அவர்களை மாத்திரம் தனித்து இருவரை படைத்தார் அல்லது ஆதாம் ஒருவனை மாத்திரமே படைத்து வைத்தார் மிருகங்கள்லாம் உண்டாக கடவுது என்று சொன்னது போல பூமியிலே மனுஷனும் மனுஷன் உண்டாக கடவுது என்று சொல்லியிருந்தால் உடனடியாய் உண்டாகி இருப்பார்கள் ஆவி அவரிடத்தில் பரிபூர்ணமாக இருந்ததே சக்தி வல்லமை அவரிடத்தில் பரிபூர்ணமாக இருக்கிறது அவரால் செய்ய முடியும் 
அவர் சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் ஆனால் ஏன் செய்யல இவன் மூலமாய் பக்தி உள்ள சந்ததிகள் உண்டாவது தேவ திட்டம் ஆக அந்த திட்டத்தை சாத்தானும் அவனோடு கூட ஆதாம் ஏவாலும் சேர்ந்து கொண்டு குலைத்து போட்டார்கள் என்று பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு வரைக்கும் அப்படி தான் குலைத்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த ஆதாம் ஏவாலோடு போயிடல அவர்கள் சாத்தானோடு சேர்ந்து கொண்டு செய்தது போல இன்றைக்கும் நாம் அந்த சாத்தானோடு கூட சேர்ந்து கொண்டு தான் தேவனுடைய திட்டத்தை இன்றைக்கும் குலைத்து கொண்டிருக்கிறோம் எனவே இனி இருக்கிற காலம் குறுகிய காலம் இனி இருக்கிற காலம் மிகவும் குறைவு இந்த குறைவான காலகட்டத்தில் ஆகிலும் நாம் தேவனுடைய சித்தத்தை செய்யக்கூடியவர்களாய் தேவனுடைய திட்டத்தை நிறைவேற்ற ஆமாம் தேவனே இதோ நான் வருகிறேன் என்ன செய்யணும் ஒவ்வொன்றையும் தேவனத்தில் நாம் கேட்டு எழுதி கொடுக்கப்பட்ட வேத வாக்கியம் என்னவோ அதற்கு நாம் ஒரு புது வியாக்கியானம் கொடுக்காதபடி ஆமே தேவனுடைய வார்த்தை திட்டம் எதுவோ அதை நாம் நிறைவேற்ற தீவிரிப்போம் கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்வார் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆமேன்